Kom ons sê, die volmaakte liefde in my, drijf alle vrees naar buiten. Amen. Halleluja. Ja, het is 1 Korintiërs 4 vers 18, hè? Mag ons het onthou? Te veel sien ons hoe vrees gevestig wil word in sekere dele van die wereld. En hoeveel nasies in die tyd? Nee. Wat Europa wil doen, wat Israel wil doen, wat Iran wil doen, wat China wil doen, wat Taiwan Wan wil doen, wat waar ook al. Die nasies word geskit, my boed, my sis, en verstaan, daar is demonische vestings wat, wat wil inkom, daar is, hallo, daar is woning wat gemaakt wil word, die was wat wil sê, ek wil woon in die volk, ek wil woon, ek wil, vrees moet gevestig word, bitterheid moet gevestig word, Re, hallo, revenge must be established, gaan het so wees nie in Jesus naam, hoekom, want die kerk gaan wakker wees, Want die kerk in die nazi sal opstaan, die kerk in Oekraïne, die kerk in China, die kerk in Taiwan, sal staan, tegen soos wat, soos een storm, wat die vijand wil inkom, soos een, soos een vloed wat wil inkom, met vrees, met bitterheid, met goed wat gesien word, goed wat gehoor word, wat gebeur, en onvergevense sintheid, bitterheid, hallo, oordeel, hardheid van hart, soveel goed wat gevestig kan word, volgens die feite, Maar die kerk van Christus in elke naas die kan staan en sê, dit sal nie gevestig word hier nie. Dit sal nie gevestig word. Want daar is een ander oorlog in elke naas in hierdie tyd, wat, wat, wat in soveel facette selfs nog erger is wat, as wat in Oekraïne gebeur. En het is hoe die vijand wil wen met harte, met harte, wat moet hard word. Wat een groot vraagteken oor die kerk van Christus en God moet sit. Godse kerk gaan wijsheid heen. Amen. Godse kerk gaan wijsheid heen. Die liefde van Christus wijs. So dat ons sal weet, hoe om een verskil te maak en relevant te wees nou in hierdie seisoen op aarde. Die baalprofete kan hulle dag heen. Maar Elia, jy Elia, maak seker, jy staan recht gepositioneer by God. Jakobus sê, laatste paar verse sê, ja, Elia was een mens soos ek en jy, en hy het gebid vir 3,5 jaar geen reen, en toen na 3,5 jaar reen, het hy weer gebid. En die skrif sê, hy was een mens soos ek en jy. Wat wil God vir ons sê, as, as die versie daar is? Is dat die inpak van jou gebed, my boed, my sis, is so onsaglik, is so onsaglik, dat hy behal profete, en die goed wat die ouwe spreek, dit wat gebeur daar buiten, hulle kan hulle dag he. maar, Kan jy opkyk, ek heef my oop na die hemel, waar gaan my hulp vandaan kom, sal om 121, nee. Mag die kerk uitroep, mag die kerk daar so in Oekraine oorhal, mag die kerk uitroep, waar sal my hulp vandaan kom, van nog meer biljoene randelse wapens. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere, wat die hemel in aarde geskaap het. Wat trouw blij tot in alle eeuwigheid. Amen. Sal om 121. Kom ons bid dat die kerk sal uitroep en sal kyk, so hulle ophef na die berge, en onthoud, deel van dit was, op die berge, op die hoogtes het hulle geoffer, aan ander, allerende goede ook, so as die psalmdichter, as hy nou sê, ek hef my oop na die berge, sê hy ook, ek kyk na al die goede aan wie, die mense offer, en ek sê nee, my hulp kom van hier, wat jy my in aarde geskaap het, ek kan sien, hoeveel ander goede, uh, aangeroep word, Ek kan sien in hoeveel ander goede daar hulp van gevra word, maar nee, dit is nie vir my nie. Ek hef my oop na die berge, maar aan die einde van die dag sê ek, ek kyk nie na die berge daar waar geoffer word na ander goede, aan ander goede nie. Soveel konings in Israel, wat die klomp met die klomp rabbies gedeel het in Israel, en dan sê hy, maar die hoogtes is nie afgeskaf nie. Maar asof dit die vesting was, maar kom hier die man en hy sê, Ek sal kyk daar na die hoogte, ek gaan kyk na die, na die berge, maar nie, daar sê het een God. Daar sê het een God. Mag jy dit sê en mag jy dit bid, dat dit wat jy vir jouself bid, dat jy sal bid, dat die kerk dit sal doen. As jy bid, my boed my sis, en betek hier in intercessie gebed, as dit ook wat jy is bid, en jy staan namens, en jy sien jouself asof jy die kerk is van Oekraïne, 
En jij staan namens die kerk van Oekraïne voor God. Wat gaan jij nou bid? Ik dag je uit. Nou, in die oomlik, als je moet denken, jij verteenwoordig die kerk van Oekraïne. Die kerk van Christus in Oekraïne. En je moet je mond opmaken in God sê, wat wil je heen moet ik voor jou doen? Wat gaan je bid? Ik kan je voor een stel om in die positie per tijd te kan komen. En ik daag jou uit om per keer in die positie te gaan zitten voor God vanavond. Uit te stappen, op te kijken naar die sterren, te denken aan, aan die kinderkies en, en oude mensen in wie ook al. Daar is so wat uitroep naar God en sê, Jere, waar is I? En dat jij in die geest zal langs hulle staan. En die geest langs hulle staan met jouw gebed. En hulle ondersteun met jouw gebed. En jy hak in bij die kerk in Oekraïne, je hak in bij die kerk in soveel lande. Hallo. Waar die vijand komt, staan je naar die kerk en sê, kijk wat, kijk daar, kijk daar, kijk daar, kijk daar. Judge. Take offense. Hoe kan daar een God wees? So die vijand gaan staan bij elke nazi en sê, kijk naar die nieuws, kijk, hoe kan jij sê, daar is een God van liefde man. Belachelijk. En wat gaan die kerk doen? Ik kan jij gaan inhak. Vraag Heilige Geest, Heilige Geest gebruik mij. Wanneer ook al, hoe ook al. Als ik daar tussen 1 en 2, 5 minuten moet vatten, als ik hier 10 uur 5 minuten moet vatten, wijs van mij. Zet al een alarm aan. Net voor een week, hier is over 7 uur aand of 9 uur aand, kwart uur 9 uur aand, en vat net 5 minuten. En zie jezelf, je gaat staan langs die kerk. En je vraagt die vader iets. Samen met Oekraïne. Vraag je voor Oekraïne. Jere, ik vraag voor Oekraïne dat dit en dat en dat zal gebeuren. Kom, alsjeblieft, Jere. En kom, doen wat? Wat? Hulle ontvang niet, want hulle vraag niet. En als hulle vraag, vraag hulle, waar ik hier verkeerd? Hallo? Zo so mag God ons helpen om, om recht te vragen. Ja, ons kan bij die oordeel, ja, moet komen. Ons kan bij die oorlog, moet eindig. En dat is recht. Ons moet bij het vragen die beschermen. Maar die meeste boe als dat hulle beskerm sal wees in hulle geloof. Dat hulle geloof, hulle sal standvastig bly. Gaan kyk die 7 brieven wanneer dit rof gegaan het in rondom die eindtijdkerke wat, wat Paulus skryf in. Askies, nie Paulus, nie Johannes. Daar in Johannes 2 was ek nou, was ek heel te mal gesê. In openbaring 2 en 3. Wees met die geest vervol, nie enige ander ding nie, nee. En hoe een baring 2 en 3, die, vir die kerke in die eindtijd, wat is dit? Dat is een bemoediging van Jezus, vol hart, vol hart, vol hart, vol hart. Nie, dit gaan het weinig stop nie. Nie, die kerk bemoedig, dat gaan, oor een morgen gaan aan die vervolging wees nie. Oor een morgen gaan al die omstandighede verander het. Die dag na oormorgen gaan alles niet mooi, mooi uit werk. Die bemoediging is om te kan staan in die midden van. Om getrouw te bly. Om vast te hou. Hallo, dat die lamp niet uitgeblis sal word nie. En mag ons dit bid, meer als iets anders, te, dat die kerk zal vasthou. Is dit nie wat in, in die ou bedeling met Rusland en China, waar die ouwens gesê het, nee, bid dat jylle sal staan en bly, en bid dat ons sal staan en bly, nie bid dat ons, dat daar nie vervolging is nie, bid dat ons sal staan en bly, bid dat ons getuienis recht sal wees, is die mannen en vrouwen en nazi's wat weet van gebed, wat weet van intercessie, wat weet van hom in die troonkamer te wees, Gefocus met respect, met geloof, met integriteit, met, met hulle jylle wees te kan wees voor God in die troonkamer. Daai ouwens, wat sê is recht, bid voor ons, maar bid het ons sal staan en bly. Nie eerstens bid, dat daar nie vervolging is. Mag ek en jy in hierdie tyd, my broer en my sis, al hoe meer, al hoe meer, so volwassen word, as kerk, hallo, 
Want daar gaan een volwassenheid opstaan in die geest, in die kerk, om, om, om voor te bring dat die breid van Christus, skoon, onbevlek, voor Christus presented, will be presented to Christ, a glorious bride, vir die breidloof van die lam. Hoe gaan het gebeur? Dag gaan een kerk wees wat opstaan, dag gaan christenen wees wat opstaan, wat weet hoe om die geestelike baarmoeder te wees, vir die geboorte, vir die geboorte. Nee, eindtijd, dat is twee goed, vier, it will be like fire and birth, dan in het oudelike woord in Engels, pangs, birth pangs, geboorte pijne, so die intensiteit, en wat in die geest gebeur is, dier die kerk is, die geboorte van, en in die vier, die reiniging van, die geboorte van en die reiniging van. Dit is, gaan, gaan lees al, dit is oor die profetiese rede van die eindtijd, Matthies en een paar van die ander boeken, en gaan sien, dit is die twee hoof themas, die vier wat reinig. En ja, tot op die punt, dat alles sal vernietig word dier vier. Eén keer dier water, en een keer sal alles vernietig word dier vier. Maar in die vier van dit wat wat vernietig moet word, wat nie eeuwiglik is nie. Alles wat nie eeuwig is nie, moet vernietig word. Hallo? Maar het sal daar sal skirrings wees, maar die vier sal wees, daar wees, die vier sal brand, en om vandag ek en jy te sê, Heere, soos wat die woord kom, laat het soos vier brand in my, laat het soos vier uitbrand, dit wat nie van jy af is nie. So dit, die, die branding hang af van jou geloof. Het hang nie af van of jy dit so 100% alles, of ek alles en jy alles verstaan wat hier staan nie. Maar as ek glo wat hier staan, al verstaan ek nie wat hier staan nie. Maar ek vat het in geloof, doen dit een brandende werk in my, die nou iets wat my gaan vernietig. Maar dit wat my leven kan vernietig met Christus, Die vier van die woord, die woord kom soos vier, en hy verbrand die robbies. En mag dit vandag so wees, want morgen, oor en morgen, en aan die, aan die einde van die dag, gaan het die woord wees wat kom, en hemel en aarde, alles wat wankelbaar is, gaan vernietig word. Met net, dit is die oomlik, en die woord is gespreek, en dit word vernietig. Maar Heere, in die genade, kom vandag, en spreek so in my leven en, en vernietig alles wat nie van jy af is. Amen. So dat ek morgen kwaliteit kan wees, so dat ek morgen wanneer ek praat, morgen wanneer ek bid, dat het so vier sal wees in die agenda van die vijand. Want hy denk hy bouwe vier en intussen verskyn Jesus saam met die kerk en hy vier. Daar loop die drie manne, die vriende van, van, van Daniel. Maar daar is iemand saam is in die vier wat die vijand die skrik van die Heere kry. Dis in die vier, hallo, is in die vier, waar die kerk wat gesien word in die vier, mag Oekraïne, mag Rusland, mag die ouwens, Jesus sien, saam met die kerk beweeg. Hallo? Dat wat ook al sy vier die wereld wil bou, soos wat hulle die vier gebouw het, met hulle eie wereldse agenda, toe die kerk in die vier land, toe word Jesus ook gesien. En sê, bring hulle uit, bring hulle uit. Hoe kon hierdie omstandig hierdie nie so in julle gevat het nie? Julle vel is nie eens geskroei nie. Niks van hierdie vier het aan julle gevat nie. Want hulle het die kwaliteit in hulle gehad, wat nie net bid teen die vier nie. Wat nie net bid, jyre help ons dat ons nie in die vier kom nie maar help ons om die geloof en die guts te ons sê, om te sê, maak nie saak wat nie, ons sal staan, ons sal staan en bly, ons sal vaststaan, in die naam van die Heere, ons sal vaststaan, en koning net so dat jy weet, ek wil hee, jy moet weet, onthou jylle, wat hy die woord so sê, en ons wil hee, jy moet weet, koning, dat al sal ons God, ons nie red uit die vier nie, sal ons nog steeds nie buig, voor jou goore nie, sal ons nog steeds nie buig nie. So kom ons bid het vir die kerk, kom ons bid het vir ons self, eerst en sê, Heere, verander my, 
dat ik die capaciteit kan krijgen, en dat ik met die statuur en capaciteit, ik kan bed voor Oekraïne, kan bed voor die ouders, oor al die wereld, dat is niet in ons hordes, verschillende oorlogen wat, wat so is. En die voedsel uitdagings, wat al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer kom. Die geleendhede kom al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer, meer verboon natuurlijk gewonnen werk. Hallo. Die, 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 die tilmoel in die geest, my boet, my sis, waar in die geest is real, en daar, daar is ons, daar is so een intense conflict, soos in die tijd van die conflict, in die geest van toe God die tien plaag gestuur het, en alles wordt geskit, want daar is ons een volk wat uit moet beweeg, en in moet beweeg, in dit wat God verleid. Daar is een volk wat moet uit beweeg, daar is een kerk wat uitgeroep word, kerk staan vir Ecclesia, ne? Ecclesia is die woord kerk, en dit betekent uitgeroep, uitgeroep, uit die wereld, nog in die wereld, maar uit die wereld uitgeroep. Uit die robbies uitgeroep, uit die manier van dink, uit die patroon van die wereld uitgeroep. Jy is uitgeroep, my broer, en my, ek vraag net, hoe ver het jy toe uitbeweeg? Uit dit wat robbies dink is, uit dit wat die pre, depressieve dink is, uit dit wat negativiteit is, uit dit wat versoeking is, uit dit wat normale type van way of thinking hoe ver het jy toe uitbeweeg, aangezien jy uitgeroep is? Uitgeroep beteken, jy is gekerk. Hoe daar een dame gesê, ek is een kerkmens, ne? Ja, allemaal weet om. Ek is een kerkmens, wat beteken dit? Ek is uitgeroep. Ek is uitgeroep uit die robbies uit. So onthou net, as jy sê, jy is deel van die kerk, en jy is deel van die kerk, ne? Beteken dit wat? Jy is uitgeroep who has called me out of darkness into his marvelous light. Dis ek om jy leven en steen is, leven en steen, want jy is uit die robbies uitgeroep. Maar ek kan nog besluit om dan nie uit te stap nie, alhoewel ek uitgeroep is. Jy kan uitstaan by die werk, dier nie staan te lach vir hy gemors vir grap nie. Jy kan uitstaan dier nie so te vloek nie, soos wat die anien sal vloek nie. Kan jy uitstaan, hoekom, want jy is kerk, Kerk beteken, jy is uitgeroep om uit te staan. Hallo? As het net donker nacht is, en as die licht wat skyn, die lichtie staan nie, uit nie. Die lichtie wil achter die duisternis gaan staan, hy wil nie uitstaan nie, dit is onmoendlik. Die kers is hier so, maar hy wil hier so gaan wegkryp, daar achter die duisternis, hy kan nie. Tense hy iets tussen hom en die licht sit. Iets. Tense ek en jy achter iets gaan wegkryp, nie donker. Maar anderszins, jy is geroep, dat die skoonheid van die licht in jou, sal uitstaan, in die midde van donkerheid. En dan het God nie noodwendige plan, om die donkerheid om jou weg te vat nie. Maar hy het een plan, dat die licht wat in jou brand, helderder sal skyn. So jy moet by God oor, dat jy nie jou tyd mors moet gebed nie maar dat jy in jou situasie waar jy is, dat jy vir die heren sal vraag, wat moet ek bid? Help my heilige geest. Daarom begin eerder eerst net in tale. Nee? Wanneer jy jou kop soentoe wil bid, wanneer jy in tale bid, bid jy in jou geest en jy bid in die perfecte wil van God. Begin jy eerst in tale bid, jy wil nou dit bid. Dit is so greid. As jy eerst in tale begin, want in tale, die bid heilige geest volgens vaderste wil en jy vanuit jou geest bid soentoe in die richting. Jou kop, jou siel, is gerig, jy wil dit bid. Jy wil dit bid, dat dit, jyre, help my met dit, dat so en so en so en so sal gebeur. Maar jy bid eerst in tale, en jy was kielik, verander jou gebed, of jy kom net nie by die gebed uit nie, dat jy dit net nie bid nie. Want, dit was nie Godse plan nie, van die begin af. Hallo? Hallo? Dit is een plan van logika, maar is hier die plan van die vader. So my broer, my sis, as jy nog een bykie sikkel met bid en tale, laat die leier vir jou kom bid, soblief man, dat daar een vloe is, want vir eindheid, vir al hoe meer en tye, want die stemme meer en meer sal word. Die probleem is nie vervolging wat meer word nie, die probleem is die stemme wat meer word, die misleiding wat meer en meer gaan word, misleiding ons leiding. Ek bedoel, prijs die Heere, ons is uit die COVID story uit. Halleluja. Halleluja, prijs die Heere. Amen. Ja, ja. 
Maar ik hoop, mijn broer en mijn zus, soos wat ons die ding hierdie nou hier afgehaal het, as jy enigszins weer aan hom dink, dan moet jy dat vir jou so'n maskerkie ergens gaan ophang, daar so op een bloem of ergens, en sê, die dag dat ek stil bly oor die lof van God, die dag dat ek stil bly oor Jezus, is voorbij. En die gees van my hart, vanuit my kop, gaan die vijand nie meer, jy moet professioneel wees net by die werk, daar is nie tyd nie, focus op die spanning, focus op die, op die uitdaging, bly gefocus met al die goeie kies wat moet nou gebeur. En al die maskerkies, al die maskerkies, jy gaan nie weer die maskers opzit nie, sê vir jouself dit, in Jesus naam, dat jy dit nie gaan doen nie. Wanneer die hel sê, sit hier die masker op. Maar God sê, praat, die die skoonheid wat ek vir jou gegee, die, die goud wat in jou geest is, praat het, laat het uitkom, laat mense weet, ek is een God wat hulle wil lief he. laat mense weet, ek is jou pa, laat mense weet, hoe ek my als gegeet, hoe ek verlang om een verhouding met hulle te hee, daar die ouwens daar, in die school, daar by die sport, daar by die werk, gaan vertel hulle, dat jy de vader wat verlang, om met hulle verhouding te wat verlang om hulle lief te wat verlang met de droom in hulle hart, dat die droom een realiteit sal word vir hulle lewe. En geen masker gaan jou vlees, of die satan of die hel, hier oor jou mond sit nie. Ons spreek het vandag met die eerste zondag, wat het nie hoef te wie op te wees, nie spreek ons dit in die geest, en so sal het vir die kerk wees, so sal die kerk van Christus praat, 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 want as die kerk nie gaan praat nie, die vijand gaan nie polite wacht, en kyk of ons nou gaan praat, en of ons nou nie gaan praat, die vijand gaan praat, dit hang af, wie gaan harder praat, met neergesag, waar die duivels moet stil bly, en onderwerp aan die woord, nie onderwerp aan jou nie, maar as die woord in jou leef, dan onderwerp hulle, want hulle moet onderwerp aan die woord, hallo, Hy die was wat na Jezus toe hart, maar sê, het jy gekom om ons te pijnig voor ons tyd? Het jy gekom om die woord aan ons te voltrek voor die tyd? Die absolute benauwdheid van die Satan in jou leven, dat as jy die woord gaan glo en die woord gaan spreek, solang jy net nie die woord van God glo en die woord van God spreek en volgens die woord begin optree nie, kan die die moentjies maar die popcorn eet en na jou leven kyk. maar behoede hulle, as jy begin die woord glo, spreek, vat. Want hulle is nie so bang noodwendig vir jou nie, maar hulle is vrek bang vir die woord. Daar is nie as een gevoel om te hee oor die woord nie, as die, as die woord gespreek word, het is net, half sekond, kwart sekond, is iets over, en dan hoef, daar is nie een feit meer nie, daar is nie een feit meer. Amen. So my broer, my sis, ach, mag jy, staan en vast aan die woord. Amen. Oké, okay. nou, dan kom ons by die preek. My dagwoord is 1 Korintheers 6, ek lieg, 1 Korintheers. En uh, ons vat net vanuit hoofstuk 6. Ons het so 17 jaar terug hierdie 5 punte genoem. Ek weet jylle onthou dit ook nog, maar as jylle hierdie kan onthou. Allemaal sê vlug, Jaag. Sê vlug. Jaag. Strui. Grijp. Nico Harder, kom ons probeer weer. 1, 2, 3. Vlug. Jaag. Strui. Grijp. Rensha, hierdie keer harder. Alright, allemaal saam met Rensha. 1, 2, 3. Vlug. Ons het so mooi geoefen om om ritme dit te doen, jy weet. <laughs> jaag hy nou alweer die ding aan. <laughs> dis vlug, dis jaag, dis strui, dis grijp. Hoe klink dit vir julle? Nou, met baie goeie maniere. Nou, sy. My boet my sis, dis die beginsels aan die einde van, van hierdie brief, wat Paulus nou vir, vir Timotheus sê, wat om vir die kerk te sê, en hoe hy as Timotheus, een man van God moet leef. Ek spreek jou aan vandag, man van God, vrou, wat van God afkom, man wat van God afkom. 
Dat is een paar dingen aan die einde van die dag, nadat alles verduidelik is, dier Paulus, wat hy hier so in hoofdstuk 6, so, 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 so paar goeie wil sê. Maar jij man van God, nou al hierdie goed wat gepraat is, so aan die einde van die dag, jy, stef jou bierman, jy, nee, sê dit met die attitude, jy, jy man van God, jy wat van God afkom, jy Kieran wat van God afkom, hallo, jy Emil wat van God afkom, jy, vlug, hallo, jaag, grijp, hallo, uh, is jy met, hoe, klink, hoe klink dit? Het klink nou een paar intense goed van wat jy van stel is om jouzelf, jou energie, jou focus, jou hele wezen daar moet in te sit. As ons met mekaar. Weet jy van die vijand het kom met de intensiteit naar jou toe. Hel kom met intensiteit om hel die leven vir jou hel te maak. Dan vat je niet op zijn turf niet nie. Jy, jy, jy gaan nie na, na sy vlak toe nie. Hallo, maar je vecht met die woord en dit is op een ander vlak. Dit is op een ander vlak. Is jylle met my? Maar in hierdie, met die woord, as jy nou praat, as ons hier so van vers 9 af, dan praat jy nou van al die goeikies, ach, kom ons gaan nog terug. Ja. As op hy, 6 vers 6, 1 Timotheus 6 vers 6, maar die godsaligheid saam die vergenoegdheid is een groot wens, praat van waar is jou hart, waarop sit jy jou hart, waarmee is jou, jou is jy bezig, en hierdie ding gaan eindelijk oor, jy kan so bezig wees met jou alledaagse eie ek story, en met die eie ek story, dis ek in my wereld, dis daar waar hierdie goed inkom, waar hy sê van die geldgierigheid is die wortel van alle ewels, dit is nou vers 10, geldgierigheid wortel van alle ewels, want die geldgierigheid bring een vlug in jou, bring een jaag ook in jou, bring een strui in jou, bring een grijp in jou, maar wat totaal verkeerd is, maar daar moet een vlug wees, daar moet goed wees wat jy van weg hard loop, daar is goed wat jy moet jaag en jy moet het najaag, daar is goed wat jy moet oorstrui, daar is goed wat jy moet grijp, maar die eerste plek waar jy gaan dit gaan doen is, te willen van jezelf. Maar in dit is dit een geldgierigheid, en die geldgierigheid eerstens gaan nie net oor, oor dan nou die, die geld nie, maar ek is gierig, ek kan amper sê in die roet, in die, in die, in die fondasie dit doen met selfsichtigheid. Selfsichtigheid. En die geldgierigheid gaan dit oor selfsichtigheid, dit gaan oor my. Wat ek beleef en wat ek nie beleef nie. Human rights, daar is nog nooit in die wereld ooit so iets wat dan wil opstaan van human rights, maar hoe boemerang dit? Ja, en prijs die heren oor die ding van die abortie. Julle weet daarvan. Ja, prijs die heren in Amerika. Halleluja! Ons gaan miskien net nou daarover praat met die tijdens die overgave, maar um, wat ons daar die project geloods het, maar ons gaan omloods, ons gaan die contacte kry, man, daar in Amerika, waar ook al, oor The Voice of the Fetus. Want daar, jylle, jylle het so ou papierkie ontvang, en ek weet, jylle het om nie weggewin, jylle het om op sekere plekke gelos, en vir mense gegee, en as, ja, baie dankie, man. The most dangerous place on earth, the womb of a mother. Nee, en, um, ja, God gaan dit ding doen, die ding met ons, ge, want daar jylle, wat ons hoeveel keer ook, begin bid het van, Hierdie offer van kinders, kinders wat geoffer word, hoe die goddeloze babas offer, en hoe dit die demoniese oopmaak, en hoe dat actually met aborties soveel van die demoniese eindelijk oopgemaak word, oor nasies, met Jesus' offer, Jesus' offer te willen van selfsichtigheid, Jesus' offer te willen van wat ek wil en wat ek nie wil nie. Hallo? En geen veroordeling vir die wat daar deur was nie prijs God voor die bloed van Jezus, en dat die offer van die kruis, staan boe alle ander, vlees Robbie's offers van ons levens, nee, prijs die Heere het ons moed het, en morgen een nieuwe geleentheid is, as gevolg van 
die feit dat jy respect het vir die bloed, as jy respect het vir die bloed, dan vat jy morgens een nieuwe geleentheid, jy loop nie met die veroordeling van eergister, en die veroordeling van gister, en veroordeling van leef verlede jaar, jy loop nie met die veroordeling, en dat die veroordeling jou kon versmoor, vir dit wat God jou vir jou het volgende week nie. Kom ons sê, gister gaan my nie versmoor, want die bloed van Jesus werk, En die groot vraag is, het gaan ek respect hee vir die bloed? Mag dit so wees vir my en jou? Amen. Respect hee vir die vergifnis wat God my gee, dat hy my nie vergewe om net te vergewe nie, maar omdat hy vir my geleentheid het vandag. Hy kan my vergewe die dag toe ek my hart vir die heren geet, net daar, jy mal toegevat het. En het is voorbij, en ek is in die hemel. Maar ek is nog hier op aarde, want dier die vergifnis hier op aarde, is dit nie net so dat ek in die hemel toe gaan nie, dier die vergifnis en in die verhouding kom nie, maar ek is nog hier op aarde, omdat God dier die vergifnis van die bloed, een geleentheid vir my het morgen. En wat is die geleentheid wat God dier die bloed vir jou morgen het? Want wanneer jy dit nie vat, is dit nie wanneer my broer my sis, wanneer jy in selfoordeling sit, of wanneer jy in iets sit wat jou vast sal, dan sien jy nie die geleentheid hierin nie. Was jy mal al daar? Ek was al daar. Dan sien jy nie die geleentheid hierin nie. Dan is die moedeloosheid gauw gauw daar, of dat jy sommer net wil opgee, of net negatief wil wees, of wat. Daar goeikies kan gauw gauw daar kom sit, maar dier die bloed van vergifnis, is jy nog steeds hier, en nie na jou vergewe, is dadelijk jimmel toegevat nie, maar is jy nog steeds hier op aarde, die volgende ochend, omdat dier die bloed daar een geleentheid op aarde vir jou is. Amen. So dier die bloed, het jy toegang tot die troonkamer, maar jy leef morgen nog hier, omdat jy die bloed daar jy een geleendheid het, in die naam van Jesus. En hy het gekwalificeer vir dit. Jy moet gekwalifaai wees, jy moet een graad hee, medische graad hee, om te gaan werk in die hospitaal. You qualified. And he is your qualification. God is your qualification. In die bloed is die certificaat, die graad wat jy weis, dat jy die recht het, dat jy die gesag het, om die volgende besluiten te neem. As die dokter het jy die gesag om die besluiten te neem, en geen ou, geen regering kan tegen dit staan nie, want jy het die gesag om die besluiten te neem. Hallo. Jy staan met daar die papier. Hallo. Ek het die gesag. Hier so. Ek het die gesag om dit te kan sê. Het jy as dokter altyd die rechte besluiten geneem? Nee. Maar het jy die gesag? Ja. Jou gratis nie van jou weggevat nie, omdat dit is toe een verkouwe. Dit is toe nou nie een maalgriep nie. Daarom is jy nou nie meer een dokter nie. Wat die dokter het so gedink? Ek weet nie wie is die dokter nie. Hallo? Oor een maalgreep in plaas van een verkouwe. Nee. Nou, hoeveel te meer jy kind van God, jy staan met die gezag in jou hand. Jy het die gezag. Stap in die situasie in. Hoe kan ons in een battlefield daar wees? Is hier so iemand, is hier so een dokter? Jy het ons genoeg storykies gekyk al. Jy weet. In die vliegtuig. Jy is soos een persoon wat die hart om val kry, of wat die ene van die aand val kry. Is hier so een medische dokter? En maak een saak van wat een land van wie nie, as hy daar ou iets kan wees, yes, en allemaal maak pad oop, allemaal maak weg oop, en so, en daar so, en iets gebeur. Hoeveel sulke trauma situaties is daar buiten, wat eindelijk, eindelijk daar een roep is van, is hy so een dokter, is hy so een dokter, en die dokter is jy, it's the sick that needs the doctor, het Jesus gesê, nee, die geneesheer is in jou, die geneesheer vanuit die hemel leef in jou, die geneesheer wat uit die hemel uit gekom het na hier op aarde, om dier jou geneesing van harte, geneesing van verhoudinge, geneesing van denke, geneesing van lichame, geneesing van hoeveel, kom ons maak een lijst van die duisend goed, nie net geneesing van die duimpie wat met uitgroei nie, of wat ook al nie, nee, geneesing van soveel van facette, 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 en gaan jy stil blij in die vliegtuig, as mense skree, is hy so a dokter. Wat die dokter gaan stil bly in die vliegtuig? Die dokter wat die, kan die mense sê, a health slot issues met homself het. 
en hy dink aan, wat van as ek dat nou nie die rechte kees sê, wat dan van as ek dat geseind word en ek nie die antwoord weet van wat daar aangaan nie. En my sê dat selfs een heidense dokter baie keer net sal inspring en of hy nou of hy nou gaan weet wat die antwoord is, of hy nou gaan weet wat om te doen, wat om te sê, as hy tenminste een nor normale mens, as hy daarom nie waarachtige, onstaglijke, selfsichtige mens is, waar het net oor hom self gaan, gaan hy ons opstaan. Hallo? My boed my sins, ek daag jou uit. Jy, as dokter, daar waar jy werk, daar waar jy beweeg, daar waar jy iets gaan koop, daar waar jy gaan koffie drink, daar, is daar ook iemand daar, wat dringend een dokter nodig het. En hoor jy, dat eindelijk daar, die stem in een hart van een of twee of drie of vier, wat daar om jou sit, of daar om jou beweeg, wat eindelijk skree, is daar een dokter hier ergens. En jy, jy kan sê wat die dokter sê, jy die handleiding, jy weet precies wat die dokter sê, jy het nie die heilige geest nodig om te weet, wat er deel, wanneer, op wat er tyd, op wat er plek gesê moet word. Daarvoor het jy die heilige geest. Ja, my boed my sis, mag ons die geleendhede verstaan, dier die bloed van Jezus. Morgen, Jy is vergewe, nie net om vergewe te wees. As jy vergewe is om vergewe te wees en een kind van God te kan wees, dan moes God jou dadelijk gevat het. Moes jy gesterf het en jy helemaal toegegaan het. Maar as daar iets anders te saam met het is vandag dat jy hier sit, dan sit om het vandag, jy as een geneesheer geroep is in een plek. In jyne van een bouwing, in jyne van jou leven, waar mense uitroep en sê, is hier so een dokter? maar gaan jy die roepe hoor, uit harte, of gaan die geldgierigheid van my eie selfsichtige lewe, dit is rove woorde, so hard praat het, ek het nie kan hoor nie, want ek vlug van sekere goed, en ek jaag na sekere goed, en ek strui vir sekere goed, en ek grijp sekere goed, en ek bewaar sekere goed in my hart, maar dit is totaal nie van God af nie, en die goed gaan my vernietig, ek gaan nie helemaal toe gaan, maar op aarde, het ek die geleentheid hier die bloed van Jezus nie gebruik nie, nie gesien nie. Vir dit wat ons gister nie gesien het nie, nie gevat het nie, ons is vergewe. Maar mag God my help dat ek vandag nie wegstap van die geleentheid hier die bloed van Jezus. Amen. Vers 14. Maar jy, man van God, vlug van hier die dinge weg. Dit is nou van hier die selfsichtige, geldgierige focus. Vlug van hierdie dinge weg en jaag. Amal sê vlug. Jaag. Jaag na die gerechtigheid, jou posiesie in Christus. Jaag na die godsaligheid, dit wat godlik is, dit wat karakter is, dit wat kwaliteit is. Jaag na die kwaliteit in God, godsaligheid. Jaag na die geloof. Jaag na die plek om te kan sê, ek soek om te glo wat God glo. Ek soek om te sê wat die woord sê. Ek soek om te vat wat God gesê het, en dit net te eenvoudig te geloo. Hallo? Jaag na die geloof, jaag na die liefde. Ek jaag daarna, om vergewe te word. Nou is iets wat my vrou vir my wil sê, maar ek nie, ek ook nie kloe nie. Het ek gesê, een korintheer sê, oh, jylle, jylle, jylle moet skree. Ah, skies. Mens moet na jaag om mekaar recht te help. Wat is nou die enkel in die heer sê? Soblief. En Johannes het gesê in Korintheers. Nou weet jylle klaar, ek ga een voorbeeld gebruik so nie, weet jy, op nou nie. Halleluja, waar is ons ons? Jaag! Halleluja, die heren gaan ons help. Jaag na die gerechtigheid. Jaag na die godsaligheid, dit wat kwaliteit is. Jaag na die geloof, wat dier jy die wereld oorwin. Jaag na die liefde, wat alle vrees. Hallo? Na buiten drijf. Liefde, wat alle vrees na buiten drijf. Jaag na die leidsaamheid. Leidsaamheid. 
gezegd dat ik kan niet meer suffer in silence nie. Leidsamheid, maar ik heb die capaciteit om iets te kan draaien. In die capaciteit is, ek het die capaciteit om mijn liefde te wandelen. Ik heb die capaciteit om te vergeven. Ik heb die capaciteit om genade te geven. Ik heb die capaciteit om in geloof te blijven staan. Ik heb die capaciteit dat ik mij niet hoef te wappen. Ik heb die capaciteit. Dat is een leidzaamheid wat in mij werkt. Dat is een stabiliteit wat in mij kan werken. Jaag naar die stabiliteit. Hallo? Jaag naar zijn moedigheid. Hoe klinkt dit? Jaag dan na om zich moedige Nielsie te wees. Nee, nie valse nederigheid nie. Jaag dan na om leerbaar te wees, buigzaam te wees, want het is die zachtmoedige wat die aarde beërven. Niet die ou wat kan staan op zo'n so manier nie. Nee, maar is die een wat leerbaar is, buigzaam is, onder Gods hand. Hij zal die aarde beërven, want zijn hart is op die rechte plek. Hij is sensitief voor Gods hand in zijn leven. Niet voor al die, al die kanaans wat hij kan krijgen op aarde. Nie. Hallo? Maar God kan je vertrouwen met die kanaans op aarde. Als hij ziet, jouw leven is in zijn hand. Is niet in je hand van Kanaan. Nie. En jij gaat zijn hand oor jou leven eer. Dat is iemand wat zijn moedigheid verstaan. Is die ouwe wat Godse hand oor zijn leven eer. Amen. Ik vlug van die rabbies, ek vlug van die selfsichtigheid. Ik jaag naar jullie facetten. Hé, hey, dit is eindelijk een tien, tien zondag. Dan vers 12. Strijd die goede strijd van geloof. Dat is een strijd, daar gaan een strijd wees. Pla. Maar, in vers 6, jullie worstel strijd, is niet in vlees en bloed, maar in die boze geesten en die lach, die overhede. Amen. Nee, overheden is niet die government, nie. overheden is de monische vesting, die overheden en die geest. Hallo, wanneer het ons die strijd in die vlees met elkaar? Omdat ons die strijd in die geest niet verstaan. Nie. Omdat ons niet die goede strijd strijd niet gaan daar aan een strijd wees. Wanneer je moeilijk is, kan je in of ver up is, of uh, tot hier toe is niet vol van die liefde, nie, maar vol van andere goedjes. Dan is daar een ander type strijd wat gebeur, wat uitkom. Hallo? Maar volgens die woord, als ik vol is van die woord, vol is van die woord, vanuit die woord komt wat geloof. Want als so die woord in jou leef, dit wil sê, Romeine 10 vers 17, wat sê geloof is uit die gehoor, gehoor is uit die woord van God. Oké, okay, dit is nou een ding, hier is die woord van God, maar hij moet gehoor worden die binnen. So as die woord in my leef, met die woord leef van mijn denken, hij leef van mijn ziel, hij leef van mijn hart, hij leef van mijn emoties. Dan wordt hij gehoor, want hij leeft. Die woord praat. Hallo? Maar daar wat, daar wat die woord stil is, de stil daar binnen. Want het is, dat is het dood wat heers. Maar dat is niet een leven wat van God afkomt wat heers hier binnen. Dus wanneer ik die woord, ik moet om hoor, my moet mijn zus, ik moet hem niet net lezen, jij moet om hoor. Je moet om voor jezelf sê, je moet om mediteer, je moet om praat, je praat met ander, je praat met jezelf. Hallo, wie was al in zo'n so situatie? Ik bij een keer, dat ik iets in, in mij voel en als soos iemand wat voor mij komt zitten met een situatie, en dan wil ik allemaal zeggen, weet jy, wat in die wereld ga ik voor jou sê? En als ik mijn mond opmaak, is ik tienmaal meer bedien als daar die persoon. Want God heeft voor mij in Godse genade iemand voor mij komt zitten so zodat ik die woord kan horen, wat ik voor een stel is om te horen. Dat ik mijzelf dit woord zien, wat ik voor mijzelf hoor sê, is ik die ouwe wat met meer met de bekering daar moet uitstappen als die ouwe wat mij komt zien. Hallo? So, mag die Heer jou helpen, mag die Heer mij helpen. Amen. Maar laat die woord leven in mij. Want dan praat ik kan om hoor. Laat het zo so wees. Strijd die goede strijd van die geloof. Jij strijdt die strijd van die geloof wanneer jij die woord laat leven in jou. Laat die woord rijkelijk onder jullie woon en in jullie woon. Zeg die schrift nee. Als die woord rijkelijk 
onder jullie woon, betekent het, ons het so een waarde in die woord, ons, ons dweep nie met die woord nie, ons raak nie super spiritual met die woord nie, ons, 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 ons veroordeel mekaar nie met die woord nie, maar, daar is een skat tussen hierdie mense, daar is een rijkdom tussen hierdie mense, en dan is het so respect vir die woord, dit, ek, jy kan so sien, hulle is lief vir die woord, jy kan so sien, hulle vind die woord kostbaar, dit is die getuienis van, laat die woord rijkelijk onder jylle woon. Mag dit jou getuienis wees, man. Mag dit my getuienis wees, daar waar jy beweeg. Dat wanneer jy jou mond opmaak en jy praat oor die woord, en die mens denk, ach, hier kom nou Sari alweer en preek vir ons allemaal. Mag hulle sien, die grootste ding, nie van hoe jy in jou stem wil wees, dat die ene is verkeerd en jy is recht nie. Maar dat jy in jou stem, Hulle kan hoor, jy is lief vir die woord. Jy praat nou oor iets wat baie kostbaar is. Wie, 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 wie weet van, as die oud tannie of ou omie, jy is nie ou omie en tannies nie, maar kom ons sê, die as jy so sou gewees het, ou omie en tannies, wie weet, wat, en jy, die tannie vertel hier die story, maar het is dis, wie weet al so jy oma en opa gaat, jy gaan ons weer oor die story, jy weet, jy weet, maar haar oogies flikker sommer, as hy die story gaan, haar gezicht helder sommer so op, as hy, jy weet, hier gaat ons vir 15 minuut te gaan, hoor, sy het nou kracht gekry, sy het nou energie gekry, maar, maar jy kan sien, sy eet die story, sy lees, sy proe om, sy geniet om, sy leef as self hier in, in die hele ding, my boot my sis, so moet jy oor die woord, so moet het wees, jou gezicht moet op helder, wanneer jy begin praat oor die woord, mense moet kan sien, ok, sy is verlief op die story, en dit is die story van die woord, die ou is verlief op die woord, die ou, ja, en soos wat jy vir die ou tanny, ek wil amper sê, met die respect gaan lach, nie, vernederend nie, mag die mense met die respect vir jou lach, oor het hulle toch, een waardering het vir die feit dat jy, so lief is vir die woord, Amen. Gaan in die koninkrijk in soos een kind, met die attitude van een kind. Weet, en geniet het op so'n manier. Ja. Moe nie een masker op die mond van jou sit, dat die vijand het kom doen nie. Strijd, die goeie strijd van die geloof. Dit is die strijd dat die woord dier jou sal werk. Strijd van die geloof is dat die woord dier jou sal werk. Jy leid om, strijd die goeie strijd van die geloof, dat die woord dier jou sal werk. Grijp, na die eeuwige lewe, grijp na die eeuwige lewe, hoekom, moet jy bang wees, jy gaan het dat nie maak nie, nie, grijp na die eeuwige lewe, grijp vandag, na dit wat eeuwigheidswaarde het, vandag leef jy die eeuwige lewe, dit wat jy saam met Christus doen, dit wat jy van in die woord doen, dit wat kwaliteit is, en dit wat jy vandag doen, grijp na daar die geleentheid, om die eeuwigheidswaarde, o, krijg my so woord, jou eeuwigheidswaarde lewe, die ding, om om vandag te leef, om vandag kwaliteit in jou dag te sit, grijp na die kwaliteit, vlug van die oomlik wat jy sien, ek gaan nou mou, of ek, die is een geleentheid vir my om negatief te wees, om vies te wees, om my te wip, om, ek vlug van die geleentheid, en ek jaag na een plek waar ek gerechtigheid, positie in Christus, godsaligheid, kwaliteit wat ek neersit, om hier die liefde gedring te wees, hallo, met die kapasiteit, leidsaamheid, die kapasiteit, om genade te gee, en in sagmoedigheid, te praat, of te wees, of te reageer, of te doen, of een kant te staan, of betrokken te raak, dis vandag, dis vandag, wat jy grijp, na die eeuwige lewe, vandag, dier waarde in jou leven te sit, dat wat jou keese vandag is, gaan nie een vernietiging veroorzaak vir ander nie. Hallo, wie het al baar woorde gesê, en jy besef, ach, jyre help my, vir wat ek nou daar gesê het. O, net ek, mag die Heer ons help, in Jesus naam, in Jesus naam, Amen. Grijp na die eeuwige lewe, ons is, dit was nummer vier, nee, ons is nog een oor. Soos vlug, is jaag, 
stry, ons grijp, en dan sê hy, ek gebied jou, dit wil sê ek beveel jou, voor die aangezicht van God. Jy moet toelaat, dat jy ontvang, bevele voor die aangezicht van God, van mense, of van iemand, mense wat jou disciple, en dan jy ook, wat jy die vrijmoedigheid moet kan sê, die noorde persoon, ek beveel jou voor die aangezicht van God, dat jy hierdie ding mee sal deel in jou leven. Klink soos in een hofsaal, nee. Kom ons besluit ons leven voor die aangezicht, nie van compromis nie, die, voor die aangezicht van godsdienstigheid, voor die aangezicht van, van wat sy robbies ook al nie. Maar kom ons herinner mekaar, dat ons voor die aangezicht van God leef, en dat ons in sy teenwoordigheid leef. En omdat ek en jy my boetie, ek en jy my sissie, in God sy teenwoordigheid leef, daarom, sê ons vir mekaar sekere dinge. Jy en jou hier wil ek nog meer glo, dan sal ons gesprek het ook nog bykie meer anders te wees. In die gesinne, in met vriende, met familie, met, met die baas, met daar wat jy beweeg. Ek sê vir jou voor die aangezicht van God, die volgende. Waar jy jou grapies maak, Onthou net, jy staan daar so saam met hom en die vraag is, gaan Jezus nou net so lekker lach soos jy? Vry grap. Gaan hy saam met jou die movie geniet? Hallo? Uh, moet nie super geestelik wees, wees net re- reel. As, as christenskap feik is, moet nie daan dink. Maar as christenskap nie vir jou een feik story kies, om jou leven meer in te kleer nie dan moet ek kan staan en kan denk, daar wat ek beweeg, daar wat ek is, en dan sê ek, Heere, vergeef my my, want ek het verseker so gemaakt, en jy daar laat staan. Vrij is God en sy genade, sal hy nie wegloop nie. Sal hy nie wegloop nie. Maar ek kan sy gees bedroef. Ek kan hom waarlik seer maak. Dat ons nie sy gees bedroef nie. Amen. Amen. Dat sê ons dan, ek gebied jou voor die aangezicht van God, wat aan alle dinge die leven gee. Besef, besef, vir jou leven wat jy het, is God die dit vir jou gegee. En van Christus, dat jy die gebod, al hierdie, hierdie, hierdie beginsels wat ek vir jou gee, onbevlek, onberispelik, wat doen? Bewaar, bewaar, allemaal sê bewaar. Tot by die verskyning van onze Heere Jesus Christus. Bewaar, het jy die woord bewaar, jy kan nie die woord bewaar, as jy nie eers binnen is. Waar moet jy hom bewaar? In jou voete, in jou lewe, in jou kop, in jou denke, in jou emoties, in jou hart, daar moet jy dit bewaar. Jy kan het nie daar bewaar, as jy dit nie eers daar gesit het. Bewaar, jy die 2 biljoen rand, mooi vir my. Wat gaan die mense om jou sê? Wat? Is dit wat hy ouwe het? as God sê bewaar het, en sê, wat, maak net seker dat hulle dit nie hoor nie, maak net seker dat hulle nie besef wat hulle het nie, dat hulle nie verstaan, die onsaglike reikdom wat God jou gegeet nie, in sy woord, dat die wereld, die nazies, die eeuwe gaan geskid wees, maar hierdie sal nie, dit sal staan, dit sal staan, en soos wat ons honderde keer al gesê het, ja, bou jou huis op die rots, so dat, so dat, so dat, wat, so dat daar nie een storm kom nie, hm? nee, bou jou huis op die rots, so dat wanneer die storm kom, wie sê, die duivel sê, nee, God sê, God sê, so dat wanneer die storm kom, so jy kan tegen die storm bed, maar God het gesê, die storm gaan kom, Maar God het jou wel uitgedaag, dat voor die storm kom, wees het nie een dwaase bouwer nie, maar een wijse bouwer, en bou jou huis op die rots. Op hierdie rots sal ek my kerk bou, sê Jesus. Op die rots, die openbaring van wie hy is, the revelation. Nie, nie die logos woord nie. Ja, maar die rema woord, die woord wat in my leven, op daar die fondatie wil God bou. 
Maar als je leeft van die revelation van hoe slecht je is, je leeft van die revelation van hoe denkies en daikies en hierdie goeikies nie werk in jou leven nie. Op die revelation sal die duivels bou, hulle sal bou, hulle sal iets baie vinnig bou, so lang, en hoop jy glo die gemors so lang is moendlik, want so lang is weer moendlik, wat jy die robbies glo oor jouself en oor ander, en, en in die staat sit, kan hulle bou, en hulle moet, hulle het net hierdie seisoen, tot dat jy dalk begin glo, wat die woord sê, dan moet hulle gaan, dan moet hulle gaan, want jy die woord sê, sorry, julle is illegal, julle is illegal in hierdie plek, ek dien God, en hier is my document, wat sê, you guys are illegal, en, uh, bou staan met die heilige gees, met die woord, bou op die grond van die woord, op grond van die woord, wat het jy ons moest gesê, klein voorbeeldkie moest, is daar so, Jy het ons hier die hele nacht, ons hier die hele nacht, ons het nou vir jy een woord hier so, oor ons omstandighede, ons het een woord van hoe ons probeer het, ons het probeer getuig die noor mense, ons het probeer in geloof staan, ons het hier die gebedstorie probeer, om te bid vir ander mense en dit, ons het probeer in liefde wandel, ons het probeer een woord swat, selfs die bybel probeer so, ons het hier die goeikies probeer, maar daar het nou nie eindelijk iets verander nie hier, En die heren sê, doe dit nou net op een ander manier. Maar die ander manier klink so absoluut gekkelijk belachelijk, dat jy verseker nie gaan denk, dit is God wat praat nie. Want ga net en gooi die net aan die ander kant van die bote. Want alle visse swem aan die linkerkant van bote, nie aan die rechterkant van bote nie. Jy weet, ek bedoel, dit is ons logies. Nee? Dit is ons net logies. Dit is hoe dit werk. En die Heere, die Heere gaan jou aspris, die Heere kan so aspris wees, in die huise, gaan hy jou aspris strategie gee, wat belachelijk gaan wees vir jou kop, so dat wat? So dat na die tijd, jy net een ding kan sê, dit is nie die Heere. Dit kan nie ek gewees het nie. God is jaloers om jou aandacht te hee. God is jaloers om jou eer te kry. My broer, my sis, so sublief, sublief, Gaan maar, al voel jy, dit is gekkelijk, maar gaan terug en Peter sê, jyre, ons het al hierdie goed gedoen, dit, daar is nie, die vis, hy is nie, maar op grond van die woord, sal ons terug gaan, sal ons terug gaan, op grond van die woord, bewaar sy woord, bewaar sy woord, al morgen, wanneer jy die woord van God hoor, bewaar dit, vir die eindtijd kerk, en hy sê, wanneer jylle sy stem hoor, verhaard nie jylle harte, soos nie, en nie daarvan ouds nie, maar vat die woord, en sit om, en doen om, en doen om, en doen om, amen, amen, hy sê, bewaar hierdie gebod, onberispelik, onbevlek, tot die verskyning van Jezus, daarmee sluit ons af, tot die verskyning van Jezus, waar oor gaan dit? Jy dra die woord in jou hart, totdat Christus in jou situasie verskyn. Dis nie net totdat Jesus kom een dag. Maar morgen, jy dra die woord in jou finansies, jy dra die woord in jou emoties, jy dra die woord oor jou hevelik, jy dra die woord oor jou gesin, oor jou sien, oor jou pa, oor jou ma, jy dra die woord in jou tot die verskyning van Jesus Christus, in daar die emoties, in daar die verhouding, in jou finansies. Jy dra nie, totdat jy 2 biljoen rand het nie, maar jy dra daar die woord, totdat Jesus verskyn in dit, en jy vat sy hand, en jy doen saam met hom, in jou finansies, wat God vir jou sê om te doen. Totdat jy vir jou sê, jy moet om saamstap in jou bezigheid, en jy sy strategie volg, en jy geniet het om een medewerker van Christus te wees, dier jou, dier jou bezigheid, dier dit wat jy ook al doen. Hou die gebod, staan op die woord, onbevlek, staan, staan, staan met dit, totdat Jesus verskyn in jou situasie. Nie totdat die antwoord volgens wat jy gebid het, so gebeur nie. Want daar wat ons verlede week gesê, denk ek, waar keer dan sê ons, ja, ek het gebid en God het my gebed gehoor. Ek het met 10 questions met die profetie minister het ons daar oor gepraat. En dan, denk ons, 
Ja, die Heer het my gebed geantwoord, want ek het gevra vir hierdie deurbraak en dit het gebeur. En wat is God nou nie gedoen het wat jy gesê het? Gaan jy dan sê, God het nie my gebed geantwoord nie? Ons verwarp betek die woorde met, God het my geantwoord en God het gedoen wat ek gevra het. God antwoord baie keer, maar dan denk ons, hy het nie geantwoord nie, want hy het nie gedoen wat ek om gevra het nie. <laughs> maar kom ons laat die verhouding daar wees, tot die verskyning van Christus, nie tot die verskyning van wat ek van hom gevra het om te doen nie dan het hy geantwoord. Vir kind sal jy sê nie, hy het nou vir my geluister, as hy dit gedoen het. Maar met alle respect gesê, God is nie jou kind nie. So God antwoord jou, hoe sê ons altyd met die preferie kanseling, jy weet, jy vraag, vraag, um, mag ek um, romes kry, of uh, chocolate? En as hy antwoord, eet jou boentjes. Ek soek een antwoord, die heren antwoord my nie jy weet, romeis of chocolate. En ek staan voor God, voor een antwoord, maar ek krij nie een antwoord nie. Want die duivel kom net tussen, en dan hoor ek al een ander snaaks, God, van boinkies sien, als ek al, jy weet. Dit is jou pa wat met jou praat, wat vir jou sê, eet jou boinkies. Hy het jou geantwoord. Staan op die woord, tot die verskyning, nie van jou vraag nie, sy antwoord nie staan door die verskyning van Christus in jou situasie. In jou situasie. Amen. Ons het om. Hersiening, vinnig, eerst die enes, vlag, van een watse plek, van hierdie geldgierigheid, hierdie eie leven, hierdie eie ek, met my eie opinie, en ek geniet my eie opinie, ek vreet my eie opinie op, maar dit is so lekker om net jou eie opinie te heen, met jou eie goedjes. Ah, ek vlag van die eie ek scenario. Ek jaag na my positie in Christus, gerechtigheid, godsaligheid, kwaliteit, liefde wat my dring, hallo, allai goed, ek jaag om in dit gevind te word. Ek stry, die goeie strijd van die geloof, ek stry vir, met die woord, ek stry dat die woord deerkom en dat die woord sal manifesteer. Amen? Stry, ek grijp na eeuwigheidswaarde in vandag. Ek grijp nie met elke krisis na a quick fix, na a dit en a dat en a dat en wat ek nou hier ook al kan doen. Ek grijp na dit wat eeuwigheidswaarde het en ek hou my hand terug om goed te vat wat nie eeuwigheidswaarde het nie. In my leven. Om sekere goed te entertain in my hart wat nie eeuwigheidswaarde het nie. Ek gaan entertain in my hart, dit wat eeuwigheidswaar het. Ek grijp na die eeuwige lewe, en ek sê dit in my denke, in my emoties, in my hart, in my wee, in my drome, in my strategie, in my werk, in my verhoudinge. Ek sit eeuwigheidswaarde in al daar die goed. En hy kind, en jy is moeloos, want jy het nou al derig jaar terug, en die verhouding is nie meer daar nie. Jy grijp na eeuwigheidswaarde in hy verhouding, want jy grijp gebed, jy vat die gebed, jy spreek die woord, jy het skrifte oor jou kind, wat jy oor hom spreek, jy bid het, jy gloor het, jy stier vir hom die bemoediging, jy grijp na eeuwigheidswaarde, jy grijp nie na, wat ook al, hoe kan ek sê, jy laat nie toe dat die depressie jou grijp, oor hy kind nie. Jy laat nie toe dat die negativiteit en die selfveroordeling jou grijp oor, oor goeikies wat gebeur nie. Nee, jy staan met statier en jy grijp dit wat eeuwigheidswaarde het en jy sit het in die verhouding met jou gebed, met jou geloof, met jou woord, met dit wat jy staan. Jy sit eeuwigheidswaarde in elke ding, grijp. En as jy dit so gegrijp het, my boed my sis, dan bewaar jy dit. Jy bewaar die elkeen van julle bewaar die goudskatte wat God in jou geest gesit het. Jy maak dit oop en jy vat die woord en vat wat jy vandag gehoor het en vat die kwaliteit kreese wat jy in aanbidding gemaakt het en hou daar die kwaliteit kreese wat jy in aanbidding gemaakt het voor die heren. Hou dit. Maak die saak wat die vijand vir jou wil kom sê nie. Totdat. Allemaal sê totdat. Kom ons sê totdat totdat Jesus verskyn in jou emoties, in jou situasie, in jou verhouding, totdat Jesus verskyn in jou verhouding, totdat Jesus verskyn in jou werk, in, in jou finansies, in, totdat hy verskyn in jou omstandighede, nie totdat hy jou omstandighede verander het nie, 
maar door dat hij verschijnt in je omstandigheden. En dan loop je samen met hem, je doet wat hij veel zegt. Dank je, jammer, Vader, dat u ons so je genade, je liefde, je vrede voor ons spoel. Je hebt iets so geloof dat ons die rechte kees zal maken. Met zo'n so geloof en een verwachting dat ons samen met iets zal wandelen. Heilige Geest, ik bid voor elke man en vrouw in die plek. Ik bid dat ze verstaan hoe om te vlug van die robbies. Ons maakt die kiezen van morgen om te vlug van die eie act, die eie opinie, die eie dit, dit wat gierig is, dit wat zelfzuchtig is, Jere. Vergeef ons in daar die areas waar het wel was, Jere. Maar ons draai ons om van morgen. Ons kies om weg te stap van dit. Ons vlug van dit. En als een leefstijl zal ons vlug van dit elke dag. En ons zal jaag elke dag als een leefstijl. Naar ons statuur in I. Die kwaliteit wat I voor ons geeft. I. Mooi. Schoon. Liefde, Heer. Wat ons zal drinken. En ons bid dat alle vrees uitgedrijf sal wees. Geen vrees sal enige man en vrouw wat hier zo zit meer dring in hulle situaties. Nie. In die naam van Jezus. En ons dank je Heere, dat hij ons vrij maakt van die vrees en die spanning en die angstigheid. In die naam van Jezus. Dank je Vader. En daarom Heere, ons kies als een groep van morgen saam om die goede strijd te strijd met van die geloof. Ons zal samen die woord werk, Heere, want die woord werk. En die woord gaan niet leeg terug, terugkeer tot die nie. Daarom gaan ons werk samen die woord, Heere. En ons strui ons die goede strijd van die geloof, wat vanuit die woord uitkom. Dank je voor die voorrecht, Vader. Heere, en dat ons het kan meen het, kan, kan grijp nie. Dit wat van jy af is nie. Ja, Heere, maar dat ons het kan bewaar. Jere, help ons om met de passie en geloof en een gebed te grijp dit wat van u afkom. Dat ons vergifnis zal grijp, genade van elkaar zal grijp. Dat ons zal gauw wees om te vergeven. Gauw om liefde, gauw om genade te geven. En niet gauw om toornig te worden. Gauw om ons toorn te grijp. Gauw om ons eigen opinie te grijp. Vergeef ons daarvoor, Jere God. En help ons, maak ons vrij dat ons zal verstaan. Hoe om in een niet tijd samen met u te leven. En daarom zal ons het bewaar. Want ons eer dit wat u voor ons gegeet, Jere. Ons het respect en dankbaarheid voor wat u voor ons gegeet. Daarom zal ons goede en meesters wees in het bewaar. Want ons het respect voor wat u voor ons gegeet. Totdat u verskyn in elke situatie. Ik bid voor die genade op elke man en vrouw hier. Dat hulle die die heilige geest zal weet. Hoe om u woord te bewaar. En dat u van hulle om een woord te hee, oor elke facet van hulle leven, maar dat hulle op u belofte is en u woord zal staan, totdat u in daar die area van hulle leven zal verschijnen. Ons vertrouw u daarvoor, Vader, als een gemeente. En ons sê, ja, Jere God, lei ons in Heilige Geest, om daar samen in die kerk van Oekraïne te staan, totdat u verschijnt. Jere, kom, verskyn u self, openbaar u self, bonatielik, aan daar die mense, wat, wat uitroep, wat uitroep, en sê, is daar, is daar, is daar een dokter, in hierdie plek. Ja, hier help ons om so te staan, en relevant te wees. Ons vraag het in Jezus naam alleen. Amen, amen.